棒打。果然是阴魂不散，小师妹，还不快磕头谢罪，否则他老人家一怒，叫你死无葬身之地。没错，只要你乖乖交出药王神篇和七星海棠，就可以救你小晴郎活命。有七星海棠在手，区区断肠草，你以为我解不了吗？丫头，你觉得我们三个对付你一个？会让你腾出手来施救吗？那我们做个交易，我把神片给你，你滚出药王谷，从此不要再来打扰我。先把药王神片拿出来。药王神篇在仙师的灵位上，想要自己去拿。慢着，谁知道这个老毒物的灵位上施了多少种毒药？算你聪明，否则得罪了仙师，你早就没命了。我让你亲手交出来。想做交易，那就要拿出一点诚意来，先证明这药王神篇是真的才行。药王神篇我倒背如流，早就印在脑海中。想证明容易得很。如何证明？前辈善用的碧蚕毒蛊，在师傅的书中也有记述。师傅记述，碧蚕毒蛊是苗人三大毒蛊。这粉末放在任何器物上都是无色无味，绝难察觉。只不过不经血肉之躯，毒性不烈，有法可解。但经血肉沾染再传，则必然致命。可世上世事难两全，碧蚕毒粉放在人体之上，必然有一层隐隐的碧绿色。在仙师遗著《药王神篇》说道：“碧蚕毒粉放在人体之上，若不显碧绿颜色，原也不难。”胡说八道，苗人。便是放蛊的祖师也无此法。你师父从未去过苗疆，知道什么？师父当然去过苗疆，我就是被他从苗疆救回来的。在师父的书中却有一法，不知前辈是否想知道？嗯，有点意思。你倒是说说是什么法的？晚辈说了，前辈定然不信。是对是错，一试便知。如何试法？前辈取出碧蚕毒粉，放在人身上，晚辈以仙人之法取药混入，且看看有无碧绿颜色。你，过来！师师傅，你可千万别上了鬼丫头的当！把手伸出来！我我这。师师傅，我求求你，敢不从师命，那就即刻清理门户！不不不，师师傅，我哪敢不听您的话呀？只是这丫头，诡计多端，定是不安好心，没没必要上她的当啊
。大师兄果然厉害的紧，从前跟着仙师就不顾师命，眼下拜了仙师佛依然如故，不听师命。你给我闭嘴！儿，哎，师傅，师傅。现在，且瞧你的了，用什么法子，能让他的手掌心不显青绿之色？若要骗我，石前辈，你身边定有孔雀胆和鹤顶红吧？你可知这两种药物？和碧蚕毒粉在一起，既相克又相辅。孔雀胆、鹤顶红和碧蚕卵混用，无色无味，唯见效缓慢。啊啊果然如此啊！啊！啊！啊！小师妹，师哥求你。把解药给我。在仙师的遗作中说道：“碧蚕毒蛊、孔雀胆、鹤顶红混用，剧毒入心，无法可治。”我好疼啊！救救我！我知道，仙师留下这蛊毒的时候，一定有解救的办法。救救我！你们的恶行当真人神共愤，我自当替师门惩戒。小师妹，师姐糊涂，小铁已经死了，在这个世上，我只有你大师兄了。我求求你，看在我们同门的份上，你救救你大师兄吧！我跟你磕头了，求你，求,求你。即刻毙命！师傅，弟子已经助你夺得药王身篇。师傅，赶紧把这三种毒药放在这小贱人的手心上，看他能不能救他自己的命。<笑>这个法子。实在是高明。